നമസ്കാരം സിൽവർ സ്ക്രീനിലേക്ക് സ്വാഗതം കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സിൽവർ സ്ക്രീൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ തനിക്കിനി സ്കൂളിൽ പോകേണ്ടെന്നും സിനിമാക്കാരനായാൽ മതിയെന്നും തീരുമാനിച്ച് വീട്ടിൽ പറഞ്ഞു സമ്മതിപ്പിച്ച് സിനിമാ പിന്നണിയിൽ സഹായിയായി പോയൊരു ബാലൻ അവൻ പിന്നീട് ഇന്ത്യൻ സിനിമ കണ്ട നടനെ വിസ്മയമായി സാക്ഷാൽ കമലഹാസൻ തന്നെ സംവിധായകൻ തിരക്കഥാകൃത്ത് നിർമ്മാതാവ് നൃത്ത സംവിധായകൻ എന്നിവേണ്ട സിനിമയുടെ ലോകത്ത് ഇത്രയേറെ അലിഞ്ഞു ചേർന്ന മറ്റൊരു വ്യക്തിയുണ്ടാവില്ല അതേസമയം കൃത്യമായ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ നിലപാടുകളുള്ള ഉറച്ച വ്യക്തിത്വവും മറപറ്റാത്ത വ്യക്തി ജീവിതവും അദ്ദേഹം കാത്തുസൂക്ഷിച്ചു വിവാഹം അബദ്ധ ജടിലമായൊരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണെന്ന് പറഞ്ഞ സ്നേഹം ഒരിക്കലും പരാജയപ്പെടില്ലെന്നും സ്നേഹത്തിൽ വ്യക്തികളാണ് പരാജയപ്പെടുന്നതെന്നും പറഞ്ഞ പ്രണയത്തിന്റെ രാജകുമാരൻ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വിസ്മയപ്പെടുത്തുന്ന ജീവിതത്തിലേക്ക് കൂട്ടുകൂടി പിരിഞ്ഞുപോയത് അഞ്ച് പെൺ സുഹൃത്തുക്കളാണ് ശ്രീവിദ്യ മുതൽ ഗൗതമി വരെ പൂജാകുമാറുമായുള്ള നിലവിലെ ഗോസിപ്പുകൾ ഒഴിച്ചു നിർത്തിയാൽ അറുപത്തിയഞ്ചാം വയസ്സിൽ അദ്ദേഹം ഏകനാണെന്ന് പറയേണ്ടി വരും സിനിമയുടെ പിന്നണിയിലും ചെറിയ വേഷങ്ങളിലുമായി അഭിനയിച്ചിരുന്ന കമലഹാസൻ നായക വേഷത്തിൽ ശ്രദ്ധേയമായി വെള്ളിത്തിരയിലെത്തുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ചിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ അപൂർവ രാഗങ്ങൾ എന്ന സിനിമയിലൂടെയായിരുന്നു നായികയാവട്ടെ തെന്നിന്ത്യയിലെ പ്രണയ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ പര്യായമായിരുന്ന ശ്രീവിദ്യയും ആ സിനിമയിലൂടെ ഇരുപതുകാരനായ കമലഹാസനും ഇരുപത്തിരണ്ടുകാരിയായ ശ്രീവിദ്യയും പ്രണയബദ്ധരായി ഇരുവരും അതേക്കുറിച്ച് അധികം സംസാരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും കമലഹാസനോട് ഭ്രാന്തമായൊരു പ്രണയവും വിവാഹം കഴിക്കാനുള്ള മോഹവും ശ്രീവിദ്യ അമ്മ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു അത്രേ സിനിമാ ജീവിതത്തിന്റെ ആദ്യ ദിശയിൽ പ്രണയം ഒരുമിച്ചൊരു ജീവിതത്തിൽ കലാശിച്ചില്ലെങ്കിലും സ്നേഹത്തിന്റെ കനൽ കെടാതെ കാത്തിട്ടുണ്ടാവണം ഇരുവരും അസുഖം തളർത്തിയ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാന നാളുകളിൽ ശ്രീവിദ്യയെ തേടി കമലഹാസൻ എത്തിയതും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാവണം ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴ് കാലഘട്ടത്തിലാണ് തന്റെ കരിയറിന്റെ വളർച്ചയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു പുതു സുഹൃത്തു വഴി കമലഹാസൻ വാണി ഗണപതി എന്ന സുന്ദരിയായ നർത്തകിയെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് പല അഭിമുഖങ്ങളിലും കമൽ പറഞ്ഞ പോലെ വിവാഹത്തോടല്ല ലിവിംഗ് റിലേഷനിലോടായിരുന്നു കമലിന്റെ താല്പര്യം എന്നാൽ വാണിക്ക് അതിനോട് യോജിപ്പില്ലായിരുന്നു വാണി ഗണപതിയുമായി തീവ്ര പ്രണയത്തിലായിരുന്ന കമലഹാസൻ വാണിയെ സ്വന്തമാക്കാനായി മാത്രം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ടിൽ വിവാഹിതനായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകളുടെ തുടക്കം വരെ ആ ബന്ധം നല്ല നിലയിൽ തുടർന്നു സരികയെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് വരെയെന്ന് ഗോസിബ് കോളങ്ങളിൽ തമാശയായി ഇവരുടെ വേർപിരിയലിനെ കുറിച്ച് വാർത്തകളുണ്ടായിരുന്നു എന്തായാലും വാണിയുമായി ദാമ്പത്യം തുടരവേ തന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകളുടെ തുടക്കത്തിൽ പ്രമുഖ ഗുജറാത്തി നടി സരികയുമായി കമൽ സൗഹൃദത്തിലായി ബോളിവുഡിൽ വരെ നല്ല നടി എന്ന് പേരെടുത്തവളാണ് സരിക സരിക കമൽ ബന്ധത്തിന്റെ ഗോസിപ്പുകൾ വാണിയുടെ അടുക്കലെത്തുകയും അവർ കൂടുതൽ അകലുകയും ചെയ്തു ഇത് കമലഹാസൻ സരികയുമായി കൂടുതൽ എടുക്കാൻ വഴിതെളിച്ചു ഇതിനിടയിലാണ് എല്ലാവരെയും ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് സരിക ഗർഭിണിയാണെന്ന വാർത്ത പുറത്തു വരുന്നത് വാണി ഗണപതിയുടെ ഭർത്താവായിരിക്കെ തന്നെ കമലഹാസന്റെ മകൾക്ക് ശ്രുതി ഹാസന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിൽ സരിക ജന്മം നൽകി ചുറ്റുമുള്ള ലോകം തങ്ങളെ ഉത്കണ്ഠയോടെ നോക്കിയിരുന്ന സമയത്ത് കമൽ സരിക ജോഡികൾക്ക് ആശങ്കകൾ ഏതുമുണ്ടായില്ല തങ്ങൾ ലിവിംഗ് റിലേഷനിലാണെന്നും താൻ പിതൃത്വം ആഘോഷിക്കുകയാണെന്നുമുള്ള സന്തോഷത്തിലായിരുന്നു കമലഹാസൻ ഒടുവിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ടിലാണ് വാണി ഗണപതിയുമായി കമലഹാസൻ നിയമപരമായി വേർതിരിയുന്നത് ശേഷം കമൽ സരിക വിവാഹവും നടന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒന്നിലാണ് ഈ ദമ്പതികൾക്ക് രണ്ടാമത്തെ മകൾ പിറക്കുന്നത് അക്ഷര ഹാസൻ കമലഹാസന്റെ ഏറ്റവും ഉറച്ച ബന്ധമായിരുന്നു അത് എന്നിട്ടും രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ പതിനാറ് വർഷത്തെ ദാമ്പത്യം അവസാനിപ്പിച്ചിരുവരും വേർപിരിഞ്ഞു കൃത്യമായ കാരണങ്ങൾ അറിയില്ലെങ്കിലും സരിക എന്ന വ്യക്തിയെ തകർത്തു കളഞ്ഞ സംഭവമായിരുന്നു അത് കമലഹാസനുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ വിള്ളൽ വീണതു മുതൽ വിഷാദരോഗത്തിന്റെ പിടിയിലായിരുന്നു സരിക ആത്മഹത്യാശ്രമം വരെ സരിക നടത്തിയിട്ടുണ്ടത്രേ തങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ വേർപിരിയൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് വാർത്തയായിരുന്നെങ്കിലും തങ്ങൾ വല്ലാതെ വേദനിച്ചിരുന്നു എന്ന് ശ്രുതി ഹാസൻ അടുത്തിടെ പറയുകയുണ്ടായി കമൽ സരിക ബന്ധത്തിന് വിള്ളൽ വീഴ്ത്തിയത് സരികയുടെ ഉറ്റ സുഹൃത്തായിരുന്ന ഗൗതമിയുമായി കമൽ സൗഹൃദത്തിലായതാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു എന്തായാലും രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് മുതൽ ഗൗതമിയും ഒന്നിച്ച് കമലഹാസൻ ലിവിംഗ് റിലേഷനിൽ ഏർപ്പെട്ടു ഇതിനിടയിൽ രണ്ടായിരത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ മറ്റൊരു സ്ത്രീയുമായി ചേർത്തുകൂടി കമലഹാസൻ വാർത്തകളിൽ ഇടം പിടിച്ചിരുന്നു തമിഴകത്തിന്റെ സ്വന്തം സിമ്രാൻ ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സിന്റെ വ്യത്യാസം ഇരുവർക്കിടയിലും
ഹൃദയ ഭേദകമാണ് ഈ വേർപിരിയലെന്നും എന്നാലും ഇരുവരുടെയും വഴി രണ്ടാണെന്ന് ബോധ്യം വന്നതിനാൽ താൻ ഈ സത്യത്തെ വേദനയോടെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നുവെന്നുമാണ് ഗൗതമി എന്ന് തന്റെ ബ്ലോഗിൽ കുറിച്ചത് ഇന്ന് തന്റെ അറുപത്തി അഞ്ചാം വയസ്സിലും കമലഹാസൻ ഗോസിപ് ചർച്ചകളിൽ നിറയുന്നുണ്ട് പൂജാ കുമാർ എന്ന തന്റെ സഹപ്രവർത്തകയുമായുള്ള ബന്ധവും തന്റെ കുടുംബചിത്രത്തിൽ കമലിനൊപ്പം പൂജാ കുമാർ ഉണ്ടായതും അടുത്തിന്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ചർച്ചയായിരുന്നു എന്തായാലും വ്യവസ്ഥാപിതമായ രീതികളോടെന്നും കമൽ ഒറ്റയാൾ പോരാട്ടം നയിച്ചിരുന്നു വ്യക്തി ജീവിതത്തിലും അതിന്റെ പ്രതിഫലനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു തന്റെ സിനിമാ കഥാപാത്രങ്ങളെ പോലെ തന്നെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിലും സിനിമാറ്റിക്കായ നിരവധി കഥകൾ അദ്ദേഹം ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചു വെറും വിമർശനങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരുപക്ഷെ പ്രസക്തി ഉണ്ടാവില്ല ചിലപ്പോഴെങ്കിലും യഥാർത്ഥ പ്രതിഭകളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ അളവുകോൽ നമ്മൾ കരുതുന്നതിൽ നിന്നൊക്കെ വിഭിന്നമാകുന്നതിൽ അതിശയമില്ലല്ലോ റിസർച്ച് ഡെസ്ക് സിൽവർ സ്ക്രീൻ